I went to a fantasy party yesterday night. I pretend to move to California. Open the pasta, please. Sabe aquela palavra que parece, mas não é? Essa palavra é um falso cognato. E nessa aula eu vou te mostrar alguns falsos cognatos que são muito comuns. Apesar da grafia parecida, algumas palavras em inglês possuem um significado totalmente diferente em português. Essas palavras são os falsos cognatos, também chamados de false friends. Né? False é falso, né? então false friends, amigos falsos. Vamos aqui, primeira palavra é ó, lunch. O que você acha que significa lunch? Será, será que lunch, lunch é lunch <risos> em inglês? Veja só, lunch é almoço. Não é lanche, ok? Então, a frase com lunch. What did you have for lunch? What did you have for lunch? O que você comeu no almoço? O have, né? Da ideia de comer. Mas, teacher, existe o verbo to eat, que é o verbo comer. Mas, em inglês, frequentemente você vê o have sendo usado como o verbo comer. Então, what did you have for lunch? É o que você comeu no almoço, ok? Did you have? Comeu. Ah, oh, teacher, então não é did you eat? Posso usar o verbo eat? Pode, não tem problema nenhum, ok? Aí você me pergunta, mas teacher, e o lanche? Como é que eu falo lanche em inglês, nesse caso? The drinks and snacks were delicious. As bebidas e os lanches estavam deliciosos. Uh, the drinks and snacks. Bom, drinks, bebidas, snacks, lanches. Uh, veja bem, pronúncia snack. Não é snake, não. Snake é cobra, tá? Snack. É lanche. Mas aí é uma coisa bem genérica, tá? Existe a palavra sandwich. Sandwich, né? Que é sanduíche. Que no nosso português nós falamos que o lanche é um sanduíche também, né? Então, genericamente falando, snacks são lanches, ok? O sandwich né? é o sanduíche. Que chamamos em português de lanche também, né? Ah, vou comer um lanche de presunto e queijo, né? É um sanduíche de presunto e queijo, ok? Então, geralmente eu uso snacks para me referir a lanche, ou lanches, né? no caso em plural. So, the drinks and snacks were delicious. As bebidas e os lanches estavam deliciosos. Cuidado, lunch não é lanche. Lunch é almoço. Pretend. Pretend. Nossa, teacher, pretend. Pretender, né? Lógico que não. Pretend. Fingir. Ah, if you are pretending. Você está fingindo, ok? Não é pretender. Vamos lá. Olha essa frase. She pretended to be asleep. She pretended to be asleep. Ela fingiu estar dormindo. She pretended. Está no passado simples aí com ED no final, né? Pretend, né? Pretended. She pretended to be asleep. Ela fingiu estar dormindo. Pretend. Ela não pretendeu. Ela fingiu. Mas, teacher, e pretender? Bom, pretender... Intend. I intend to move to California. I intend to move to California. Eu pretendo me mudar para Califórnia. Intend é pretender. Pretend é fingir. Cuidado. Existe uma música muito famosa chamada The Great Pretender. The Great Pretender. É? É, não é o grande pretendente. <risos> é, na verdade, é uma música romântica antiga. The Great Pretender. Procura aí no YouTube o que você acha. É, não é o grande pretendente. Não é, <risos> ok? É um grande de um fingido, isso sim. <risos> ok? So, to pretend, fingir, intend, pretender. Library. 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 Hum, teacher. Fácil, né? Livraria, certo? Loja de livros. Não. Library é biblioteca. Biblioteca. Então, she works in a library. Ela trabalha em uma biblioteca. Library é biblioteca, li, library, não library, é library, ok? Library, biblioteca. Ok, teacher, mas e a loja de livros? Né? E a livraria? Olha só. There is a bookshop, ou oh, there is a bookstore in the mall. Tem uma livraria no shopping. Então, me refiro à livraria como bookshop or bookstore, tudo bem? Livraria, bookshop, bookstore, ok? There is a bookshop, there is a bookstore in the mall. Tem uma livraria no shopping. Então, se você vai até uma library, você vai a uma biblioteca. Se você vai a uma bookshop ou a bookstore, é uma livraria. Ok? Library, biblioteca. Novel. 
Novel. Hum, teacher, fácil essa aí, hein? Novela. Não, não é. Novel é romance, ok? Simples antigo, romance. É um livro, né? Um romance é um livro, vários romances famosos aí que você tem para ler, né? Essa novel pode ser um adjetivo também que dá a ideia de algo novo. Mas aqui eu vou colocar novel como romance, porque é um substantivo, né? Nesse caso, uh, novamente, novel pode ser um adjetivo, que é algo parecido com recente ou novo, mas aqui, novel romance, porque muita gente acha que novel é novela, substantivo. Não, novel é um romance, um livro, né? Olha só. Have you read any good novels lately? Você tem lido bons romances ultimamente? Romances, livros, né? Ok? Have you read any good novels lately? Você tem lido bons romances ultimamente? Você que faz ensino médio tem que ler vários romances né, para prestar vestibular, né? Vários. Tem uma lista que você tem que ler para prestar vestibular. E quem escreve uma novel é um novelist. Né? Novel romance, novelist, romancista. É, então, um novel é um romance, livro, ok? Não é o um romance é, de um relacionamento, não. É um livro, ok? Mas, teacher, e novela? Como é que eu falo novela, então? Olha só. Ah, I watch so pauperous every day. I watch so pauperous every day. Eu assisto novela todos os dias. Soap pauperous. Soap opera é uma novela. Ah, teacher, mas o que tem a ver soap? Soap é sabão, não é? É. Ópera de sabão? Que coisa, teacher. Bom, o que eu imagino é o seguinte. É uma ópera de sabão, quando chove, né? Ela se dissolve. Então, é uma coisa que não é para sempre, que não dura, que não é algo eterno, né? Então, soap opera é uma novela. Soap operas, no plural, novelas. I watch soap operas every day. Eu assisto novela todos os dias. Veja, novel, novel é um romance. Soap opera é uma novela. Pasta, pasta. Ah, teacher, isso é fácil, é aquela pasta né, que você abre e coloca os documentos dentro. É uma pasta, né, teacher? Pasta é macarrão ou massas, tá? Genérico para massas ou então macarrão mesmo, tá? Ah, teacher, mas já ouvi spaghetti, né? É que macarrão, várias massas têm os seus nomes próprios, né? Tagliatelle, né? fuzile, spaghetti. Então, é, essas massas têm os seus nomes próprios, né? Mas no modo genérico, pasta... Pasta é macarrão ou massas, tudo bem? Spaghetti é um tipo de macarrão, né? Fuzile é um tipo de macarrão, tá? Macarrão é genérico. Kids love pasta and tomato sauce. Crianças adoram macarrão com molho de tomate. Kids love pasta and tomato sauce. Sauce é molho, ok? Então, as crianças adoram macarrão com molho de tomate. Quem não gosta? Quem não gosta? Eu sou um fã da comida italiana. Então, teacher, como é que eu falo pasta, então? Aquela pasta, né, para guardar os documentos, né? Ah, I move the files to another folder on my PC. I move the files to another folder on my PC. Folder é pasta. Então, eu movi os arquivos para outra pasta no meu PC. Folder é pasta. Então, folder pode ser aquela pasta, né, de papel, de papelão, né, de plástico, onde você guarda os documentos, ou então, uma pasta no seu computador, aquela que você abre, abre no Windows Explorer, né? Então, folder é pasta, ok? Pasta em inglês, pasta é massa, massa, né? E folder é a pasta que você guarda os documentos. Color. Color. Ah, fácil, teacher. Colar, né? Não. Color é colarinho ou coleira. Colarinho de uma blusa, né, de uma camisa. Ou coleira de cachorro, do cão, do gato também pode ser um color, ok? Ah, legal. Vamos lá. There's a stain in your color. There's a stain in your color. Tem uma mancha no seu colarinho. Stain é mancha. Stain. Olha a pronúncia isso aqui, ó. Presta atenção à pronúncia. Preste atenção à pronúncia. Stain. Não é stay. Stain, ok? Não é stain. Não é stay. É stain, ok? There's a stain in your color. Color é o colarinho da camisa. Color. Mas, teacher, e colar, como é que fala? Necklace. What a beautiful pearl necklace. What a beautiful pearl necklace. Que colar de pérolas lindo. What a beautiful pearl necklace. Pearl é pérola, tá? No caso aí, pérolas. Pearl necklace. Pearl necklace. Ok? Um pearl necklace. Olha a pronúncia. Necklace. Não é necklace, não. É necklace. Necklace. É um colar de pérolas. Pearl necklace. Então, color. Color é o colarinho da camisa. 
ou a coleira do cachorro do gato. E necklace é o colar. Muita atenção. Legend. Ah, teacher. Legend é fácil. Legenda, né? Legenda do filme. Ah, uh ah. -uh. Legend é lenda. Lenda é um legend, ok? Uma lenda do esporte, uma lenda da música, uma lenda da literatura, uma lenda, enfim. Michael Jordan is a living legend. Michael Jordan é uma lenda viva. Living, viva. Living legend, lenda viva. Michael Jordan is a living legend. Michael Jordan é uma lenda viva. Living legend, lenda viva. Ok, mas e legenda de filme? Ah, vamos lá. Subtitles. Subtitles. Ah, legendas. Subtitles. It's a French film with English subtitles. É um filme francês com legendas em inglês. Subtitles, legendas. Legend, lenda. Ok? Cuidado. Cuidado. Uma lenda do esporte é um legend. Ok? E uma legenda é um subtitle. Ok? Continuando. Tax. Tax. Ah, teacher. Tax é fácil, taxa, né? Não, imposto. Tax é imposto. Olha só. They are putting up the tax on cigarettes. Estão aumentando o imposto dos cigarros. Tax é imposto. Mas, teacher, o imposto não é uma taxa. Em português, nós, nós geralmente é, usamos a palavra taxa como algo a pagar né, para o governo. É né? uma taxa. Ah, estão aumentando as taxas. Mas... Um tax em inglês é um imposto, tudo bem? Não é a taxa em porcentagem de alguma coisa, tudo bem? Nós usamos taxa para falar de imposto em português, né? Mas em inglês tax é imposto, mas teacher. E taxa? Como é que eu falo taxa? Tá aí, ó. Rate. The birth rate in Brazil is decreasing. A taxa de natalidade no Brasil está diminuindo. Birth rate. Birth é natalidade, no caso aí, tá? The birth rate in Brazil is decreasing. The birth rate in Brazil is decreasing. Birth rate, taxa de natalidade. Então, taxa né, é rate. E tax é imposto. Essa aqui é clássica, hein? Costume. Costume. Ah, teacher, costume é igual português, costume, né? Não. Fantasia. Cuidado, hein? Cuidado, tem uma galera fazendo confusão com essa palavra. Olha só isso aqui. The children were dressed in Halloween costumes. As crianças estavam vestidas com fantasia de Halloween. The children were dressed in Halloween costumes. Então, o costume é uma fantasia, tá? Não é um costume. Mas, teacher, e fantasia não é fantasy? Oh. Fantasy é fantasia, mas é uma fantasia de algo que você sonha, um filme que você vê, que você fantasia uma situação. Não é uma roupa que você, é, é, que você vai usar para uma festa à fantasia. Cuidado, ok? Olha só. I have a habit of drinking tea when I read the paper. Eu tenho o costume de beber chá quando eu leio o jornal. Então, habit é costume. Cuidado, não é rabbit, não. Rabbit é coelho. Habit é costume, ok? Habit não é coelho. Coelho é rabbit, ok? I have a habit of drinking tea when I read the paper. Eu tenho o costume de beber chá quando leio o jornal. Mas, teacher, eu já vi uma palavra custom. C-U-S-T-O-N, custom, para falar de costume, sim, mas é bem mais formal, ok? Pode ser usado, mas é bem formal. Então, uma fantasia é um costume, tudo bem? Não é um fantasy, por favor, ok? E o costume é um habit, ok? É um hábito que você tem. Já ouvi muita gente, eu já ouvi muita gente falando, ah, I went to a fantasy party, meu Deus. Eu fui numa festa fantasia, na costume party, costume party. Ok? É, muita gente, inclusive, é, faz flyers de eventos, né? imprime, né? Ou então faz mídias na internet é, chamando a festa de fantasy, né? Quando, na verdade, não é fantasia, tá? Muito cuidado. E você? Conhece algum falso cognato? Se você conhece algum falso cognato, escreve aqui embaixo nos comentários. Eu vou adorar saber. E você vai dividir conhecimento com seus amigos aqui do canal. E passando rapidinho para avisar que o Inglês Minuto tem um Instagram. Finalmente temos um perfil no Instagram, Inglês Minuto BR. Então, não se esqueça, siga Inglês Minuto BR no Instagram. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Thanks a lot. See you next video.